నమస్కారం వెల్కమ్ టు వేచు న్యూస్ ఇవాళ మన గెస్ట్ నందమూరి తారక రామారావు సతీమణి వైసీపీ నేత లక్ష్మి పార్వతి గారు ఏపీలో ఎన్నికల హడావిడి మొద ముగిసింది ఇక మే ఇరవై మూడు కోసం అంతా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారు అలాగే ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు ఇటీవల తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు సహా తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటి ఇలాంటి అంశాలపై మనతో మాట్లాడడానికి లక్ష్మి పార్వతి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం లక్ష్మి పార్వతి గారు నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు మేడం బాగానే ఉన్నాను అయితే ఎండలకి తిరిగి నల్లగా అయిపోయి బాగానే ప్రచారం చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ బాగా బాగా కసితో చేశాను ఓకే మా అల్లు రోడ్డు పోవాలని సో చంద్రబాబు పదవిచ్యుతిన చేయడమే టార్గెట్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది మేడం అంటే సిచ్యువేషన్ ఎలా కనిపిస్తుంది లేదు జగన్ వేవు అసలు ఎంత విపరీతంగా ఉందంటే ప్రజల్లో ఎందుకంటే అతను స్వయం కృషితో సాధించుకున్నది అది ఎవరు అతని వెనక సపోర్ట్ ఉండి ఇచ్చింది కాదు అతను ఎంత కష్టపడ్డాడో మాకు తెలుసు తొమ్మిదేళ్ల నుంచి కూడా అతను పార్టీ పెట్టి పార్టీ పెట్టక ముందు చాలా కష్టపడ్డాడు చిన్న వయసులోనే ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు నలభై ఏళ్ళ సీనియారిటీ అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన నీచమైన కుత్సితాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు జైలు పాలయ్యాడు పదహారు నెలలు పెట్టారు జైల్లో ఎట్లా ఉందంటే మళ్ళీ వాళ్ళే పెట్టారు మళ్ళీ వాళ్ళే అవినీతి పాడు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చామంట ఈ ఎట్లా ఇంత దారుణమైన అవమానాలు ఆ కుటుంబం మొత్తాన్ని అవమానాలు చేశారు చివరికి అతని మీద హత్యా ప్రయత్నం చేయించారు ఇన్ని పాపాలు ఎన్ని పాపాలు చేయించినా కూడా అన్నిటికీ అలా చిరునవ్వుతో నిలబడ్డాడు పాపం బిడ్డ నిజంగా ఆ ప్రజల్ని నమ్ముకున్నాడు వాళ్ళ నాన్న మార్గాన్ని నమ్ముకున్నాడు ఆయన ఆశయాలు ప్రజల్లో ఉన్నంత వరకు అవి తనకు ఆశీస్సులు వస్తాయి అనుకున్నాడు తను నమ్మింది సక్సెస్ అయ్యాడు నిజంగా కూడా అతను ఆలోచన చాలా కరెక్టు మేమే భయపడ్డాం ఏమి జరుగుతుందో ఏం చేస్తారు అబ్బాయినని అన్నిటికీ ఒక్కటే మౌనం ఒక ఉందా తను చిన్న వయసు అయినా చాలా ఉందా డిగ్ని డిగ్నిఫైడ్గా అలాగే ఒక మాట లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు రుణమాఫీ అంటే గెలిచేవాడు ఆ రోజు అందరం చెప్పాం ఒక్క మాటే కదా బాబు రుణమాఫీ అనే మాట అనండి టీడీపీ చేర్చింది కదా అని అంటే లేదమ్మా అది మనం చేయలేము అబద్ధం చెప్పి మనం ప్రజలను మోసం చేయొద్దు రేపు ఇంతకంటే మనకి వ్యతిరేకత ఎక్కువ వస్తుంది చేయలేనప్పుడు ఓడిపోయిన నాకు ఇష్టమే కానీ నేను మాత్రం అనలేనన్నాడు అది అది నిజమైన నాయకుడు లక్షణం అని చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు ఆరు వందల నలభై ఇచ్చాడు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఆరు వందల నలభైలో కనీసం ఒక్కడు కూడా కంప్లీట్ చేయాల అతను అబద్ధాలు చెప్తాడు చేయడు మళ్ళీ కొత్త అబద్ధాలతో వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఒక ఫైనాన్స్ కమిటీ ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కమిటీని వేసుకున్నాడు దాని ద్వారా మొత్తం దాదాపుగా ఇప్పటికే రెండు లక్షల దాకా రాష్ట్ర బడ్జెట్ లక్ష ఇరవై రెండు వేల కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్ మొన్న వేశారు అట్లాగే దాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా పెరుగుతుంది లక్ష యాభై వేల కోట్ల రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ఈ పథకాలకు సంబంధించి అన్నీ కూడా ఇరవై వేలు ముప్పై రెండు వేలు అంటే ఆ పథకాలను బట్టి ఉన్నాయి ఒక్కో దాన్ని బట్టి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా దాదాపు తొంభై వేల వరకే వచ్చాయి తొంభై వేల వరకే వచ్చినాయి అలాగే ఇన్కమ్ సోర్స్ పెంచుకునే దాంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఆదర్శం ఓకే దేశానికే ఆదర్శం నిజం చెప్పండి ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు దిగిపోయే నాటికి రాష్ట్రం అరవై వేల కోట్ల పుల్లో ముంచాడు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు హీజ్ నాట్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వెరీ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బికాస్ ఆఫ్ హీజ్ మోస్ట్ సెల్ఫిష్ పర్సన్ అందువల్ల అతను ఎంతసేపు తన సొంత వ్యాపారాలు ఎలా లాభపడాలి తను ఎలా కోటీశ్వరుడు అయిపోవాలి ఎలా బిల్ గేట్స్తో ఈక్వెల్ అయిపోవాలి ఇదే ఆలోచన పోనీ ఒక్క పని చేసినా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైటెక్ సిటీ దాన్ని చెయ్యాలన్నా కూడా దాని అది అంతకుముందే ఉంది ఒక చిన్న బిల్డింగ్ ఉంది అక్కడ నేద్రమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు టైంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేశారు ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కట్టారు ఐటీ సంబంధించి కేవలం ఐటీ ఐటీ సంబంధించింది అక్కడ ఈయన హైటెక్ సిటీ బిల్డింగ్ కట్టాలనుకుని కూడా అక్కడ కూడా స్వార్థం దాని ముందు ఉండే భూములన్నింటినీ కూడా ముందు తన వాళ్ళందరూ కట్టబెట్టుకొని తన బినామీలకు కట్టబెట్టి ఆ తర్వాత ఒకే ఒక్క బిల్డింగ్ కట్టాడు అతని జీవితంలో 
ఆ తర్వాత కోట్లు పెరిగిపోయినాయి కోట్లకు అమ్ముకున్నారు ఒక బిజినెస్ చేస్తాడు అంటే ప్రజలకు సంబంధించి ఒక పరిపాలనకు సంబంధించింది కూడా తనకి ఎంతవరకు లాభము తన వాళ్ళకి ఎంతవరకు లాభం చేయగలను అనుకుంటాడు తప్ప ఇది ప్రజలకు ఎంత లాభం అనేది ఎప్పుడూ కూడా దృష్టిలో సాధారణంగా మీరు వైసీపీ కాబట్టి జనరల్గా విమర్శిస్తారు అధికార టీడీపీ విమర్శించాలి విమర్శిస్తారు కూడా కానీ జగన్ అధికారంలో రావడానికి కారణాలు ఏం చెప్పదలుచు అంటే చంద్రబాబు విఫలమయ్యారనా లేదంటే ఇప్పుడు వైసీపీ ఏమన్నా ఇక్కడ పార్టీ కాదు నేను మాట్లాడుతుంది అక్కడ ఉన్న లెక్కలు మాట్లాడుతున్నాను గవర్నమెంట్లో జరిగిన అవకతవకలు అన్యాయాలు అరవై వేల అప్పు ముంచి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ తర్వాత కమ్యూనిస్టులు కానీ ఇతని మీద నూట రెండో నూట ఇరవయో ఇతను రుణాంధ్రప్రదేశ్గా మార్చాడని చెప్పి బుక్లెట్స్ వేసారు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఇతను అవినీతి అంతా కూడా బాబు జమానా అవినీతి బాబు ఖజానా అవినీతి జమానా అని ఏదో ఇట్లా బుక్స్ వేసారు దాంట్లో అన్నీ కూడా పరిపాలనకు సంబంధించిన అంశాలే ఉన్నాయి మేము ఈ పార్టీలో ఉన్నామని మాట్లాడటం కాదు పూర్తిగా ఇతను వరల్డ్ బ్యాంక్ జీతగాడు అనే పేరు వచ్చింది ఇన్ని విధాల రాష్ట్రాన్ని నష్టపరిస్తే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యూ ఎలా ఉందో చెప్పడం కోసం అతని విజన్ ఎలా ఉందో చెప్పడం కోసం వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత అరవై వేల అప్పు తీర్చారు దానికి రాష్ట్రాన్ని పరుగులు పెట్టించాడు ఆయన అదేవిధంగా లక్ష కోట్లు బడ్జెట్ పెంచారు పెంచడమే కాదు ఒక్క పైసా కూడా అదనపు అని ఆయన ఉన్న టైంలో ఆరేళ్లలో పెంచలేదు ఎవరు ప్రజల మీద వేయల వేయకుండా భూముల ధర పెంచారు భూముల ధర పెంచి సరి విపరీతమైన డబ్బు వచ్చి పడింది ఖజానాకి అలాగే మిగిలిన సంస్థలన్నీ ఆర్టీసీ లాంటి సంస్థలన్నీ కూడా లాభాల బాటిలో పరుగు వైసీపీకి ప్లస్ అవుతాయా అంటే అట్లాంటి విజన్ ఉన్న నాయకుడు వాళ్ళ ఫాదర్ కనుక ఆ తండ్రి గారు అవన్నీ కూడా అతను ఫాలో అవుతాడని మాకు నమ్మకం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం ఖాయం అయిన తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ఎలా పరుగులు పెట్టిస్తారు మీరు చూడండి ఆర్థిక అభివృద్ధి కానీ అప్పులో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ను అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్నారు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు టీడీపీని గెలిపిస్తాయనేది వారి వాదన అప్పుల్లో ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరు అప్పులు చేశారు మనం అనుకుందాం విభజన తర్వాత నష్టాల్లోకి వెళ్ళిందని ఏమి లేదు పదహారు వేల కోట్లు అనేది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే లోట్ బడ్జెట్ చూపించారు పదహారు వేల కోట్లు దాని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా తొమ్మిది వేల కోట్లు దాకా చెల్లించింది పదకొండు వేలు ఎంతో వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళు చెప్పారు చెల్లించింది ఆ మాత్రం లోటు బడ్జెట్ ప్రతి రాష్ట్రానికి ఉంటుంది తెలంగాణకి లేదా కానీ ఇతను ఏవైతే రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ కోసం అని అట్లాగే ప్రతి పథకం తీసుకున్నా కూడా నీకు ఏడు వేల కోట్లు దీనికి ఇచ్చారు పోలవరానికి వాళ్ళు ఎదురుగా కనపడుతున్నటువంటి రెండున్నర వేల కోట్లు రాజధాని నిర్మాణానికి ఇచ్చారు తర్వాత అట్లాగే ప్రతి రంగానికి తర్వాత ఇటు చూసుకుంటే నే జాతీయ సంస్థలు విద్యా సంస్థలు అన్నీ కూడా నేషన్ గవర్నమెంట్ స కేంద్ర గవర్నమెంటే కట్ కడతా ఉంది దానికి సంబంధించి ఇళ్ళు ఇళ్ళ పథకం తొంభై లక్షలు ఇళ్ళు ఎంతో శాంక్షన్ చేశారు అందరికంటే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ ఈ రాష్ట్రాన్ని శాంక్షన్ చేశారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్న టైంలో మినిస్టర్ చేసినప్పుడు దానికి అంటే దానికి మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంచెం కానీ దాన్ని కూడా ఆరు లక్షలు వీళ్ళు ఇళ్ళ పథక లబ్ధిదారుల దగ్గర వసూలు చేయటం మొదలుపెట్టారు టీడీపీ పార్టీ ఈ విధంగా ఈ అంటే ఒక పరిపాలన ఎలా గాడి తప్పింది ప్రజలకు అది అందకుండా పోయిందంటానికి నువ్వు కేంద్రంతో మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నావు ఉన్నప్పుడు ఎలా నీకు అసలు అవసరం లేదు పోలవరం నువ్వు కట్టాల్సిన అవసరమే లేదు అది జాతీయ హోదా దాన్ని ప్రకటించారు వాళ్ళు మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయితే మేము కడతా ఉన్నా ఎందుకు మీ చేతిలో తీసుకున్నారు అంటే దానిలో వచ్చే డబ్బులన్నీ కూడా దాచుకోవటానికి అవినీతి కోసం టీడీపీ వైఫల్యాలను కావచ్చు లేదంటే చంద్రబాబు పరిపాలనను కావచ్చు ప్రజల్లోకి మీరు అంటే సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకెళ్ళగలిగారు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఇవన్నీ కూడా అతని అడుగడుగున అతని వైఫల్యాలు మామూలు కాదు అసలు ప్రత్యేక హోదా దగ్గరే అతని వైఫల్యం రెండు వేల పదహారు నవంబర్ అక్టోబర్లో అనుకుంటాను అది ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వటం లేదని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు దానికి ముందు అంటే వాళ్ళు ఇది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ముందు థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నడుస్తూనే ఉంది దాదాపు తొమ్మిది నెలల టైం ఎంతో ఉంది ఇది ఏది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చే ముందు ఈ ప్రత్యేక హోదా అనేది లాస్ట్ గవర్నమెంట్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది చేయటమే కాదు దాన్ని ఇది ప్లానింగ్ కమిషన్కు పంపించారు ఇంత జరిగినప్పుడు గెలిచినటువంటి అదే హామీ మీద గెలిచినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక హోదా అనే అంశం మీద గెలిచిన ఆయన దాని కోసం పట్టుబట్టాలా లేదు పట్టుబట్టుకుని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తే కానీ అదే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానన్న కేంద్రం బీజేపీతో ఇప్పుడు వైసీపీతో జత గెలిచింది అనేది వారి వారు ఎవరు జత గెలిశారు మేము ఎక్కడ జత గెలిచామో చెప్పండి ఒక్క చోట చూపించండి మా జెండా అదే
నేను ముస్లిం సోదరులకు క్షమాపణ అడుగుతున్నాను నేను మోడీ ఆ విధంగా ఊచుకో గోత్రాస్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఎక్కడ ఎన్డీఏ పైన కావచ్చు కేంద్రం పైన కావచ్చు వైసీపీ వాళ్ళు విమర్శలు నేను ఇప్పుడు అసలు పెళ్లి చేసుకొని కాపురం చేసి వాళ్ళిద్దరు దన్నుకుంటుంటే పక్కనున్న వాళ్ళ మీద నిందలు వేయటం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరు వాళ్ళిద్దరే ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది ఎవరు రాష్ట్ర బీజేపీ పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత మోడీ గారు నేను ఎక్కడ ఆ మాట అనలేదు కానీ వెంకయ్య నాయుడు గారు అన్నదాన్ని సపోర్ట్ చేశానని ఆయన దప్పుకున్నాడు సరే పదిహేనేళ్ళు కావాలని చెప్పాను ఈ పెద్ద మనిషి పదేళ్ళు కావాలని అసెంబ్లీ అక్కడ పార్లమెంట్లో కోరిన ఆ పెద్ద మనిషి వెంకయ్య నాయుడు గారు వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు మరి పక్కకు పోయారో చెప్పండి వెంకయ్య నాయుడికి ఎందుకు అంత భారీ సన్మానాలు చేశారో చెప్పండి జిల్లా జిల్లా చక్కగా పెట్టాం దేవుడు దయ వల్ల అది రావాలి అని పెట్టాము పోరాటం చేసి సాధించుకుందామన్న వైసీపీ ఇప్పుడు దేవుడు దయ అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటారు కాదు కాదు అట్లాని కాదు పోరాటం అనేది కాదు దేవుడు దయ వల్ల అది సాధిస్తాము అని అనటంలో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నారు ఫిఫ్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ కూడా అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషను రేపు ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్ నుంచి అది ప్రారంభం కాబోతా ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతా ఉంది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మాకు శక్తి చాలా తక్కువ దానికోసమే ఈ ఫెడరల్ ఫ్రంట్లో మాకు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు మేము చేయగలిపాం మేము ఏ కండిషన్ మీద మీరు మాకు ప్రత్యేక హోదా సాధించడానికి పార్లమెంట్లో మాకు సహాయం చేస్తేనే దాన్ని వాళ్ళు ఓపెన్గా ఒప్పుకున్నారు మన కేసీఆర్ గారు కూడా ఓపెన్గా కాంగ్రెస్ ఒప్పుకుంది రాహుల్ గాంధీ కూడా ఏపీకి వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళతో జత కలవకుండా వీరితో ఎందుకు వెళ్ళారంటే కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయే కదా వచ్చింది కాంగ్రెస్ తో అతను జన్మలో పెట్టుకోలేడు ఎందుకంటే అంత ఘోరంగా అవమానం చేశారు అతను జైలుకు పంపించారు పదహారు నెలలు పెట్టారు చంద్రబాబుతో చేయగలిపారు ఇంత నీచమైన కుట్ర చేసిన కాంగ్రెస్ తో అతను ఎట్లా గెలుస్తాడండి అయినా సరే అయినా సరే ఆయన అబ్బాయి ఒక్క మాట అన్నాడు మెచ్యూర్డ్గా అన్నాడు రేపు ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఒకవేళ యూపీఏ గవర్నమెంట్ వస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానంటే అయినా అప్పుడు నేను వాళ్ళకి నా సపోర్ట్ ఇస్తానని చెప్పాడు ఇంత స్పష్టంగా అబ్బాయిలు కానీ స్పష్టత లేనిదల్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నలభై ఏళ్ళ సీనియారిటీ ఎటు పోయిందో తెలియదు కానీ ఎక్కడ స్పష్టత లేదు ఎందుకు లేదు అంటే అతని స్వార్థం అడుగడుగున అతని స్వార్థం ఎన్నో లక్షల కోట్లు సంపాదించాలనేటువంటి ఒక దురాశలో రాష్ట్రం ఎంత అతలాకుతలం చేశాడని ఎక్కడ ఏమైనా ఒక పర్మనెంట్ ఇటుక ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా పడింది ఐదు సంవత్సరాలు కానీ స్పష్టంగా కనబడుతుంది అమరావతిలో ఎందుకు వైసీపీ వాళ్ళకి కనబడట్లేదు అనేది వారి బాధ ఏం కనిపించింది అక్కడ హైకోర్టు కావచ్చు అమరావతి కావచ్చు నేను ఒక్కడ చెప్తాను దానికి సంబంధించి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజధాని కోసం ఇచ్చింది రాజ అదే అదే చెప్తున్నా రాజధాని అంటే ఏంటి ఈ నాలుగే ఒక అసెంబ్లీ ఒక హైకోర్టు తర్వాత ఒక సెక్రటేరియట్టు తర్వాత డీజీపీ కార్యాలయం దానికి సంబంధించిన ఉద్యోగస్తుల కార్యాలయం ఇవే కదా ఇదే రాజధాని అండి ఎంత అవుతుంది మనం అనుకుందాము మనకి తెలుసు ఇది మీకు ఇది వాషింగ్టన్ డీసీ కేవలం తొమ్మిది వందల ఎకరాల్లోనూ ఇంకా తక్కువలోనూ కట్టారు అక్కడ రెండు వందలు సారీ తొమ్మిది వందలు కూడా కాదు చాలా చిన్నది అమెరికా ఎంత పెద్దది యునైటెడ్ స్టేట్ అమెరికా ఎంత పెద్ద దేశము అంత పెద్ద దేశంలో మందెంత చాలా చిన్నది ఆ రోజు ఉంటున్నాం మనం అంత పెద్ద దేశానికి రాజధాని ఇంత చిన్నది పెట్టుకుంటే నీకు ఇంత కేవలం ఒక పదమూడు జిల్లాల రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి ఉన్నాము చాలా ముక్క చెప్పాలంటే ఇలా ఉంది దీనికి ఎంత రాజధాని కావాలి ఎంత ఎంత స్థలం కావాలి అంటే నువ్వు ఒక రెండు వందల ఎకరాలు అయితే బ్రహ్మాండంగా అయిపోతుంది లేదు ఇంకొక వంద తీసుకో లేకపోతే వెయ్యి ఎకరాలు పెట్టుకో అట్లాంటిది ఒక యాభై వేల ఎకరాల రాజధాని ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చూసామా నువ్వు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసి సింగపూర్ నీ కంపెనీలు ఉన్నాయి అక్కడ అందరికీ తెలుసు ఆ కంపెనీలకి నువ్వు లాభం చేకూర్చి నువ్వు దాని ద్వారా పరోక్షం నువ్వు లాభపడటం కోసం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ని తాకట్టు పెట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి అండి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు దాదాపు వెచ్చించి పోలవరానికి గుడి కాలు ఎడమ కాలు నిర్మాణం ఆ రోజు ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికం చేశాడు ఆయన ఎవరు సహకరించారో సహకరించకపోయినా అట్లాంటిది పోలవరం నా వారం అనుకుంటూ ఇక్కడ ఏం చేసావు నువ్వు నీ చేతుల్లో తీసుకున్నావు తీసుకుంటే ఎన్ని రకాల కామెంట్స్ వచ్చి నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎవరు ఆ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు కంపెనీ కానీ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద గొడవ అవినీతిలో వాళ్ళు లెక్కలు అడిగితే నువ్వు ఒక్క లెక్క ఇవ్వలేదు కేంద్రానికి ఏమి ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా రాజధానికి సంబంధించిన లెక్కలు ఇవ్వు